Dicembre a tutti ragazzi, finalmente sono tornati riassunti Tocca muoverci raga, in tutti i sensi Voi vi dovete muovere a mettere un like a sto video e farlo arrivare a 10.000 Io devo muovermi a finirli prima dell'uscita di Kingdom Hearts 3 Ma tranquilli, ce la faremo Kingdom Hearts 2 è una tappa fondamentale per la saga e faccio il riassunto Perché sia chi ha seguito il mio walkthrough, sia chi non l'ha fatto Merita di avere un video su questo capitolo da rivedersi ogni volta per schiarirsi le idee Io non mi dilungo oltre, passiamo al riassunto Ma mi raccomando il mi piace ed un commento alla fine per farmi sapere come sono andato che oramai avete capito che ci tengo Kingdom Hearts 2 inizia ancora una volta con la storia di un personaggio che non è quello di Sora, bensì nel prologo di questo capitolo ci troveremo a giocare come Roxas, che noi oramai conosciamo, abbiamo imparato ad apprezzare e soprattutto abbiamo imparato ad amare grazie a 358 Days. Si risveglia nella crepuscopoli di data dove Diz e Riku lo hanno confinato dopo lo scontro fra lui e lo stesso Riku nell'attesa di far risvegliare Sora dopo tutta la sua storia al castello dell'oblio. Roxas passa nella crepuscopoli di data sette giorni infernali, ovviamente resi tali da Diz, nei quali arriva a scontrarsi da prima con dei nessuno che come sappiamo sono semplici gusci vuoti privi di emozioni e nella prima battaglia con uno di questi Roxas evoca il Keyblade grazie proprio a Diz What? What is this e di quella Crepuscopoli comanda praticamente tutto e che permette a Roxas di ottenere un data di quella che è la catena regale di Sora primo avvenimento importante quindi che viene poi seguito da sogni costanti di Roxas delle vicende di Sora in Kingdom Hearts 1 questo ovviamente perché l'eroe del Keyblade in procinto di risvegliarsi comincia ad affliggere quelli che sono i ricordi della sua altra parte sveglia cioè di Roxas fra i tanti strani eventi che affliggono il ragazzo tre sono degni di una nota in più il primo avviene il secondo giorno quando i nostri amici decidono di andare al mare e raccogliere dei soldi in questo borsello qua che ve dovete ricordare e qui Riku perché noi sappiamo che è Riku insieme a Diz decide di mostrarsi a Roxas nella città per tentare di risvegliare da subito i ricordi di Sora del ragazzo e voi giustamente direte che cosa c'entra il borsello ve lo dico io non felice Riku glielo fotte il borsello gli fotte anche i soldi e io voglio che teniate bene a mente questa cosa il secondo evento da tenere a mente invece accade il terzo giorno quando qualche duna ferma il tempo nella crepuscopoli di data e decide di mostrarsi e di presentarsi a Roxas Hello. Roxas. Ed è proprio lei, la ragazza che vedete qua è Namine, che ovviamente ci ricordiamo tutti per il suo grande aiuto in Chain of Memories, quando ha deciso di farci perdere memoria, abilità, forza e amici. Grazie Namine, Paperino sarebbe stato comunque più utile di te. Il terzo ed ultimo evento invece avviene il quarto giorno nel torneo Stragol, una specie di coppa del nonno della città dove ci si più ammazzate praticamente, dove durante un combattimento con Vivi, che mi inquieta ogni volta che lo vedo, la città si ferma completamente, il tempo si stoppa e appare proprio davanti a lui un tizio che Credo che tutti noi conosciamo oramai molto bene. You really don't remember. It's me. You know, Axel. Axel si palesa a Crepuscopoli riuscendo ad eludere i sistemi di sicurezza di Diz nel tentativo di far tornare la memoria a Roxas che dell'organizzazione del suo migliore amico non si ricorda completamente nulla. Tentativo che fallisce miserabilmente quando, dopo uno scontro, appare pure la mummia di Diz che scaccia Axel e fa tornare Roxas alla normalità. Qui, mentre i ragazzi festeggiano la vittoria del torneo Struggle con un gelato al sale marino come di consuetudine sulla cima di una torre altissima senza mezza precauzione, pensate cosa può mai succedere e giustamente Roxas Roxas scade di sotto inaspettato direi. Durante la caduta prestate attenzione il suo cuore riesce a mettersi in contatto con quello di Kairi che faticava ad avere memoria di Sora e prontamente è proprio il cuore di Sora a parlare direttamente al cuore di Kairi ricordandole del giovane. You don't remember my name? Thanks a lot Kairi. Huh? Ok, I guess I can give you a hint. Starts with an S. Questo perché, come ci spiegherà in seguito Diz, l'incontro fra Namine e Roxas del terzo giorno ha permesso ai loro cuori e a quelli allineati a loro di legarsi ed essendo Roxas e Namine rispettivamente nessuno di Sora e Kairi, anche i loro due cuori sono riusciti a ritrovarsi. Qui abbiamo poi due filmati, il primo dove vediamo la ragazza scrivere una lettera in bottiglie per Sora, lettera che ritroveremo poi più avanti nella storia e voglio che ricordiate, ed il secondo che vede Diz scoprire il volto del suo misterioso aiutante che noi sappiamo essere Riku che, accettata l'oscurità nel suo cuore, aveva 
riassunto le sembianze di Ansem. Siamo quindi al quinto giorno, Roxas si trova davanti all'enorme castello di Crepuscopoli nel quale si trova Namine. Ancora una volta i loro due cuori si allineano e i due si trovano a parlare questa volta faccia a faccia. Finalmente quel povero Cristo di Roxas comincia a capirci un po' di più quando la ragazza le spiega che è lei a lavorare alla ricostruzione dei ricordi di Sora e che ovviamente questo processo sta colpendo anche lui. La ragazza le dice anche che lui è un nessuno, cosa che colpisce molto Roxas pure perché il tutto gli viene detto così. You... You were never supposed to exist, Roxas. Cristo santo namine un po' di delicatezza, gli hai praticamente tirato una sassata in fronte. Qui la conversazione fra i due si interrompe e il quinto giorno finisce. Il sesto giorno inizia quindi così, con Roxas ormai quasi un tutt'uno con Sora ed Axel che, sotto ordini dell'organizzazione 13, riappare a Crepuscopoli stavolta con l'intento di far fuori il suo migliore amico. Ma anche stavolta, proprio mentre Anna dai capelli rossi lo stava per attaccare, interviene Diz che, bloccando il tempo, dice a Roxas di andare all'immenso castello visto già prima così da potersi finalmente riunire con Sora. Al suo arrivo valanghi di memoria colpiscono il ragazzo che finalmente torna a ricordarsi del suo tempo passato con l'organizzazione della sua amicizia con Axel. Scopre anche il segreto di quella tanto amata Crepuscopoli che si rivela essere solo un luogo di pura finzione. Dopo questa scena molto forte, a mio parere, Axel rintraccia il suo amico e qui parte una fra le più significative battaglie del capitolo. Due amici, diventati sconosciuti, conoscenti e poi di nuovo amici, combattono al massimo delle loro forze. E Roxas, oramai con tutti i ricordi al loro posto e quindi in grado di utilizzare due Keyblade, sconfigge Axel e si ritrova quindi a fare i conti con quella che è l'ultima sala. Axel, let's meet again in the next life. I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Qui regà Roxas avrà un ultimo confronto con Diz, sul quale sfogherà tutta la sua frustrazione causata da quella che è stata la scoperta di un'esistenza tanto finta quanto immaginaria. E dopodiché, alla scomparsa di Diz, si troverà davanti Sora, ancora addormentato in attesa che Roxas si lasci completamente andare a quello che è il suo triste destino. You're lucky. Looks like my summer vacation is over. Vabbè raga, brividi, brividi che ve lo dico a fare. Il settimo giorno Roxas torna ad essere parte integrante di Sora. L'eroe del Keyblade si risveglia assieme ai suoi due amici ed il prologo di Kingdom Hearts 2 è giunto al termine. Il nostro trio è finalmente sveglio, ma completamente all'oscuro di ciò che è successo tra le vicende di Kingdom Hearts 1 e quelle di Chain of Memories, eliminate dai ricordi dei tre, anzi quattro perché c'è sta pure il grillo, proprio da Namine. Decidono quindi di consultare il diario di scuola a zoo del grillo e scoprono come sia vuoto e con solo una frase al suo interno. Thanks Namine, ovviamente tradotto ringraziare Namine, che noi ci ricordiamo essere la frase che Namine fece scrivere a Sora nel diario proprio alla fine di Chain of Memories. A questo punto il nostro trio, svegliatosi in quella che è la crepuscopoli reale, attenzione, non quella fake di mio fratello Roxas, decidono di farsi un giro quando, però attaccati da un gruppo di nessuno, vengono salvati dal mio uomo, l'unico, inimitabile e glorioso Topolino, che ci viene quindi in soccorso, ci ammolla, attenzione, lo stesso borsellino di soldi di cui vi ho parlato e che aveva rubato a Roxas e poi ovviamente scompare perché dovete sapere che se vediamo Topolino in una scena per più di due minuti il disco di gioco si autodistrugge. Con i soldi del borsellino Sora acquista i biglietti per quello che secondo Topolino è il treno che ci avrebbe portato al misterioso castello di Yen Sid, il quale nome è al contrario è Disney che abbiamo già visto in Birth by Sleep. Arrivati ragazzi imbattiamo in Pietro che giuro non ci inculiamo veramente di pezza e saliamo sino su nel castello per fare la conoscenza del Marzone. Qui i tre conosciuto Yen Sid o meglio qui so Ora fatta la conoscenza di Yen Sid perché gli altri due, Paperino e Pippo, già lo conoscevano in realtà, viene a sapere che ancora una volta c'è bisogno del suo aiuto per aprire quella che, a detta del vecchio, è la porta della luce. Detta sta trambata, Yen Sid ci illumina anche sull'esistenza dei nessuno e su quello che è il loro processo di nascita che noi abbiamo visto e rivisto. Quando nasce un Artless, se il cuore di chi è caduto nell'oscurità è un cuore molto forte, si viene a creare anche un guscio vuoto, privo di emozioni, chiamato nessuno. Quelli che vedete qua sono i simili, gli Zano per chi ha seguito la serie, e sono i più comuni. Yen Sid ci parla poi di nessuno più speciali, unici che si sono messi insieme creando l'organizzazione 13. Un gruppo di nessuno, a detta di Yen Sid, che può pensare e pianificare eventi. In parole povere, dei nessuno con una coscienza. Il Becio ci dice che la nostra missione sarà quindi quella non solo di trovare questa porta della luce, bensì anche quella di aiutare Riku e Topolino, i quali sono ormai usciti dal regno dell'oscurità, a combattere l'organizzazione. A questo punto però c'è un problema, molto ma molto più grande di qualunque missione, che i suoi vestiti tesoro 
ora che cioè sono pure carini ma Gesù Cristo gli staranno a stringere sulle palle tanto che sto puraccio fra dieci minuti manco più mezzo figlio potrà fare e qui entrano quindi in gioco le tre carine dolci simpatiche e inutili fatine del maestro Yan Sid che grazie alla loro magia ci donano nuovi vestiti che tralasciando la bellezza sono pure belli rari perché vediamo pantaloni limitati di Sean Gucci 15k spalline off white sui 3k e collana oro bianco sui 7k fatto ciò Sora insieme al pollo e al cane, credo, viene messo sulla gummiship da Yen Sid, che ci ricorda però orecchie aperte che i passaggi fra i vari mondi sono ormai bloccati grazie a ciò che abbiamo fatto in Kingdom Mars 1, ma che fra i corridoi oscuri che gli Arkless e nessuno stanno usando, per muoversi fra i mondi il grosso Keyblade di Sora può riuscire ad aprire delle strade da usare per raggiungerli. Il nostro trio lascia quindi la misteriosa torre di Yen Sid, il quale nome letto al contrario è Disney, partendo così per una nuova avventura, mentre Malefica fa intanto una nuova apparizione davanti alle tre fatine. Come Malefica, regà, torna in Kingdom Hearts 2 non è ancora del tutto spiegato e non mi sento neanche di lanciarvi teorie qui in un riassunto. Allora, siamo partiti, stiamo pieni di gas e a 100 all'ora e ovviamente il primo mondo che visitiamo non poteva essere altro che la Fortezza Oscura e il castello di fine gioco di Kingdom Hearts 1, no? Fortezza che si presenta come lo stadio della Roma. Oddio, cioè forse pure meglio perché qui troviamo ovviamente tutti i nostri amici di Final Fantasy che avevamo lasciato nel primo capitolo lavorare a quello che è un restauro del castello principale che però sta riscontrando notevoli rallentamenti a causa della presenza massiva di Artless e nessuno. Mostratoci il tutto, Sora e i suoi due amici fanno finalmente la conoscenza degli spacciatori d'erba di Detroit, che fanno presente a Sora come il Keyblade abbia scelto un pirla questa volta. Grandiosi. Dopodiché spariscono nel nulla e Sora apre il suo primo vero e proprio portale verso nuovi mondi con la sua catena regale. Da qui in poi inizia il vero e proprio viaggio nei mondi Disney, alla ricerca di Riku, Topolino e nel tentativo di fermare la potente organizzazione, dove i tre si troveranno sempre in mezzo a macelli provocati da Malefica, l'organizzazione, Pietro, gli Artless e tutti i vari e famosi cattivi a tema Disney. E ovviamente Atlantica. Mi pare che manca Atlantica. È una bomba Atlantica. Sta botta manco devi combattere. Ti fanno direttamente cantare le canzoni. Porco. Ovviamente non mi metto a riassumervi il tutto se no famo notte ma posso anzi devo farvi presente come mentre Sora è alle prese con le serature dei vari mondi c'è un'importante svolta sulle rive dell'isola del destino dove Axel si palesa davanti a Kairi invitandola con lui a vedere Sora. Dai Axel. Ovviamente Kairi molto più furba di lui prende e si lancia in un barco oscuro quindi a sagra del genio proprio messo però lì appositamente da Riku che frulla la ragazza direttamente a Crepuscopoli quella vera. Crepuscopoli che guarda caso sarebbe poi dovuta essere la prossima destinazione di Sora. Arrivato in città il ragazzo si confronta con quelli che abbiamo visto essere nel prologo gli amici ricreati di Roxas che qui in questa crepuscopoli sono ovviamente reali. Scopriamo come Kairi fosse stata lì con loro per tutto questo tempo e come Axel sia riuscito a trovarla e a rapirla. Qui facciamo anche la conoscenza di Sykes che tanto per cambiare frulla addosso una caterba di nessuno. A questo punto diventa fondamentale ritrovare Kairi e fra i vari viaggi nei mondi ci ritroviamo nuovamente alla fortezza oscura. Qui facciamo la conoscenza di Tifa, nuovo personaggio di Final Fantasy si introdotto in sto capitolo e soprattutto veniamo a scoprire dell'esistenza di questo computer, computer contenente moltissimi dati preziosi che ci rimandano, utilizzandolo ad un viso ancora a noi sconosciuto. Qui entra finalmente, direi in scena Topolino, che si presta in nostro aiuto con importantissime, attenzione ripeto, importantissime informazioni che voglio ascoltiate molto bene. Alla vista di questo preciso quadro in una stanza del castello, ovviamente al trio viene spontaneo, data la somiglianza, a immaginare lui, ossia Ansem, il cercatore dell'oscurità. Il re ci ferma però subito dicendoci come quello che è presente nel quadro non è quell'Ansem boss finale di Kingdom Hearts 1, bensì Exeanort, il giovane apprendista del volto misterioso visto sul PC pochi istanti prima. La situazione che si viene a creare quindi è la seguente, aprite bene le orecchie. C'è Ansem il saggio, quello vero, l'Ansem originale che era colui che portava avanti i suoi esperimenti sui cuori delle persone ed è anche colui che, per chi si ricorda, abbiamo visto verso la fine di Beat by Sleep. C'è poi Xehanort, quello del quadro, apprendista di Ansem il saggio che a sua volta abbiamo visto a fine Beat by Sleep diventare lo studente del vecchio e poi abbiamo rispettivamente il finto Ansem che è il tizio buffo che ha combinato i casini nel primo capitolo e niente popò di meno che Artless di Xehanort che ricordate era caduto durante lo scontro con acqua nell'oscurità e di conseguenza avendo il giovane un cuore molto forte troviamo anche il suo nessuno Xemnas a capo dell'organizzazione 13. Questo regà è in spicci l'albero genealogico di Ansem barra Xehanort, tenetelo bene a mente. Dopo sta spiegazione comunque veniamo interrotti da quella che è una vera e propria invasione di Artless nella fortezza che costringe tutti i giovani combattenti a scendere nel campo nel tentativo di difendere quella che per loro è come una casa. Nel caos ci viene proposto un filmato molto interessante dove vediamo Xemnas sfruttare il momento per sgattaiolare nei piani
piani molto bassi della fortezza oscura per conversare, fra virgolette, con un'armatura ed un Keyblade a noi ovviamente più che noti. Sono infatti resti di acqua utilizzati dalla maestra Keyblade per salvare quello che poi è diventato per l'appunto l'apprendista di Ansa e Milsaggio, vi ricordate? E altra piccola nota, non meno importante che scopriamo, è che la sala nel quale questa scena avviene prende il nome di Sala del Riposo, nome ovviamente che va a contrapporsi a quella che invece è la famosa Sala del Risveglio che abbiamo visto Xemnas cercava nel castello dell'oblio in 358 days, nella quale Ventus dorme ancora come un elefante. Tornando a quella che è l'invasione degli Artless, ovviamente anche Sora, Paperino e Pippo danno il loro aiuto e, dopo aver secato in due il primo membro dell'organizzazione 13, nonché Demix, si ritrovano davanti a mille Artless, dove il mille non sta per tanti, ma sta proprio per mille, ed il riassunto della battaglia è pressoché il seguente. Siamo quasi già a 300 Artless, il problema è che qui ogni volta ti stuccano, cioè ti... Ti, ti levano così tanto Porco di dio Maledetto dio Sconfitti tutti i nemici Comunque i nostri amici Si trovano faccia a faccia Prima con Axel Che ci dice come l'organizzazione Ci stia usando Per collezionare cuori Per risvegliare Quello che è il loro Kingdom Hearts artificiale Che abbiamo visto In un paio di filmati E dopodiché abbiamo Una conversazione anche con Sykes Che prima scaccia Axel E poi ci minaccia Nel vero senso della parola Dicendoci di continuare Ad eliminare Heartless Poiché loro L'organizzazione Hanno in ostaggio La povera Kairi Che ancora una volta Si rivela inutile Please. So you really do care for her? In that case, the answer is no. Situazione ovviamente de merda, dove ovviamente chi può intervenire? Chi è il personaggio che non accetta di non essere più il cattivo principale? Ma ovviamente la signora malefica che viene in nostro soccorso nel tentativo di intralciare i piani dell'organizzazione e che poi ci salva gettandoci in quella che è una sorta di enorme zona oscura nella quale Riku, senza mostrarsi al nostro trio, gioca a fare Babbo Natale lasciandoci indizi più che eloquenti riguardo Roxas e l'esistenza di una seconda Creposcopoli. A quel punto, usciti fuori da quell'ambiguo posto proprio grazie a Rikuzzo, ci rimettiamo in cammino per una seconda seconda volta verso i nuovi mondi dove non succede niente di particolare se non nel mondo dei pirati dei Caraibi, dove facciamo la conoscenza di Luxor, o Gianluca Vacchi come volete voi, e nel mondo della Bella e la Bestia, dove eliminiamo un secondo membro dell'organizzazione di nome Xaldi, no Wolverine, sempre come volete voi. Ah, e ultima cosa importante, veniamo a sapere che quella che fino a mo' abbiamo chiamato Fortezza Oscura in realtà si chiama Radiant Garden. A questo punto finalmente capiamo che Riku non è pazzo e che se ci aveva lasciato degli indizi per Crepuscopoli forse è lì che dovremmo andare, e quindi ci dirigiamo a Legri in città. Qui, anche grazie al famoso borsellino che vi avevo detto di ricordare quando il topo ce l'ha dato, notiamo che per ogni elemento unico di Crepuscopoli ne esiste un secondo. E di conseguenza, grazie ad un colpo di genio che manco Einstein, realizziamo che da qualche parte, probabilmente nella famosa struttura abbandonata, deve esserci un'entrata per quella che è la Crepuscopoli data di Roxas. Trovato il laboratorio usato da Dizzerrico all'inizio del riassunto, i ragazzi insieme a Topolino, che si aggiunge all'azione manco il pepe sulla carbonara, troviamo anche quella che è l'entrata alla Crepuscopoli di data. Qui scopriamo quella che sembra essere l'entrata per il regno oscuro ed una volta dentro veniamo completamente sopraffatti da una fracca, ma veramente una fracca di nessuno. Senza alcuna speranza di successo è ancora una volta Anna dai capelli rossi ad intervenire e a salvarci facendosi esplodere fra le fiamme come il migliore dei Magic Vegeta e salvandoci il culo. Ovviamente Axel non riesce a sopravvivere a quella che è la sua stessa esplosione così dopo aver salvato quella che è la parte originale del suo migliore amico si spenge fra le sue braccia in un ultimo intimo addio. He was the only one I liked. He made me feel like I had a heart. It's kind of funny. You make me feel the same. Con le lacrime agli occhi, ragazzi, e prestiamo ad entrare in quello che è un portale per il mondo che non esiste, città dove è situato il quartier generale dell'organizzazione 13. Appena arrivati, comunque, manco il tempo di prendere in caffè, Sora viene attaccato da un membro incappucciato dell'organizzazione. E qui ha inizio, più precisamente nel cuore di Sora, uno degli scontri più significativi ed importanti di questo capitolo. Nonché la battaglia fra lui ed il suo nessuno Roxas, una battaglia ovviamente dal gusto amaro, soprattutto per il povero Roxas, costretto a scomparire e ad accettare di diventare un tutt'uno con il cuore di Sora, Ora pur di completare la sua esistenza. What? 
sconfitto Roxas, una serie di suoi ricordi ci viene mostrata, ricordi della sua appartenenza all'organizzazione e della sua amicizia con Axel. Una gioia, insomma. Tornato in sé, Sora si ricongiunge con Paperino e Pippo, mentre Kairi, ostaggio dell'organizzazione, fugge grazie all'intervento di Namine, che la salva facendola passare in un portale oscuro. Ora ci troviamo quindi con Sora che mette piedi nel castello contemporaneamente a quando Sykes blocca la fuga delle due ragazze, salvate però dal nostro uomo preferito. Riku finalmente si mostra a Kairi per quello che è dopo aver bullizzato per bene Anna dai capelli blu, levandosi il cappuccio scoprendo così il volto assunto di Ansem. A questo punto, e scusatemi ragazzi sto a tirare dritto ma avviene un po' tutto nelle battute finali del gioco, Sora e Kairi si ritrovano ma il ragazzo viene sopraffatto da una miriade di grossi artless belli neri che lo mettono alle strette e qui, qui giovani puledri avviene la scena più cringe, ambigua e piuttosto ma che cazzo dell'intero capitolo. Kairi che ovviamente si vede costretta insieme a Riku ad assistere ad un Sora in netta difficoltà decide di combattere gli artless a suo modo e aiutata da Riku ottiene il suo personale Kibble. E ora voi mi direte, ah però, hai capito Riku quante cose che sa fare? E come l'ha aiutata? Beh, gliel'ha dato, cioè gliel'ha proprio dato, ha tirato fuori da non so dove un Kibble e gliel'ha dato, punto. Ma cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo? A questo punto fanno il loro ingresso in scena pure Malefica e Pietro, che te la dico a fa, con la strega intenta a voler conquistare l'immenso castello. Vi prego fate partire nei commenti l'hashtag Malefica non c'entri un cazzo perché non se ne può più. Spunta anche fuori Xigbar, nuovo membro dell'organizzazione che prima ci chiama Roxas, destando il nostro stupore e dopodiché ci dà addosso prendendoci però sonore pizze. Sora, Roxas! Hey, did he just call me Roxas? Nello stesso ed esatto momento però facciamo un salto dall'altra parte del castello dove Topolino si imbatte in un Diz in netta difficoltà ma che finalmente ci mostra quella che è la sua vera identità. Non dovrò più chiamarlo Diz ma bensì Ansem il saggio. Bam! Proprio lui in carne ed ossa. Colpo di scena a parte, finalmente riuniti con Kairi e Riku, Sora scambia giustamente Riku per Ansem ma viene presto aiutato da Kairi a vedere sotto quel manto d'oscurità che tanto aveva modificato l'aspetto dell'amico. Close your eyes. Genui. A questo punto fatemi ripiaffiato, cambio di scena e siamo di nuovo dal saggio e topolino. Qui veniamo a conoscenza del piano del vecchio che grazie ad un macchinario che sembra uno di quei cosi dove ci metti in euro e te dà le caramelle vuole risucchiare il Kingdom Mars artificiale, codificarlo e renderlo data. È fissato, un po' come ha fatto per la crepuscopoli di Roxas per farvi capire. Ovviamente la mossa del vecchio non passa inosservata ed ora più che mai l'organizzazione decide di doversi dare una sbrigata, eliminando Sora e i suoi amici. Ci scontriamo quindi prima con Luxord e subito dopo con Sykes, tutti e due eliminati e con tutti e due che ci danno del Roxas prima di iniziare lo scontro. Roxas. That's Sora! Roxas. That's really getting old! Roxas. <ride> A quel punto, visto che Sora 2 più 2 non riesce a farlo, decide di rivolgersi a Riku, chiedendogli il perché della cosa. Riku spiega quindi all'amico come Roxas non fosse altro che il suo nessuno, nato nel preciso istante in cui, in Kingdom Hearts 1, Sora decidette di trafiggersi con il Keyblade per salvare il cuore delle principesse della luce e di Kairi, ricordate? Riku dice anche a Sora come, pur essendo ormai svanito nel nulla, Roxas continua a vivere e ad esistere nel suo cuore. Per chi ha visto la mia serie di Kingdom Hearts 2, essendo Sora piuttosto poco sveglio, io la cosa me la sono immaginata. Girata così. Scusate ma dovevo metterla, a questo punto manca solo il leader dell'organizzazione, solo Xemnas è ancora in piedi. Sora, Paperino, Pippo, Riku e Kairi si trovano finalmente con Topolino ed Ansem il saggio, che però fallisce il suo tentativo di codificare Kingdom Hearts facendo esplodere ed autodistruggendosi insieme al suo ambiguo macchinario. Premio Nobel per la meccanica, insomma. Questo evento però crea una reazione a catena, dove Riku torna al suo normale aspetto liberandosi completamente dell'oscurità ed il Kingdom Hearts di Xemnas viene praticamente mezzo sfasciato, rilasciando una caterba di cuori che toccata a terra si trammutano in artless pronti ad attaccare noi ed il castello. Quindi anche quest'anno il premio per pirla dell'anno va ad Ansem il saggio. Bella mossa uomo. A questo punto la nostra crew si trova faccia a faccia con il leader dell'organizzazione, decisi a sconfiggerlo e a chiudere la faccenda una volta per tutte. Dopo un primo scontro 1v1 con Sora, Xemnas in difficoltà decide di assorbire la potenza dell'ormai morente Kingdom Mars nella speranza di avere la meglio, ma dopo una seconda sconfitta si ritira dalla scena quasi a dare la vittoria ai nostri eroi. I need more rage i need more hearts zemnas 
There's more to a heart than just anger or hate. It's full of all kinds of feelings. Don't you remember? Unfortunately, I don't. A questo punto i ragazzi si affidano al potere di Riku di poter aprire portali oscuri per andare via dal castello, ma poco dopo si rendono conto, minchioni, <coughs> che Riku è ormai fuori dalla portata dell'oscurità e che di conseguenza non ha più modo di usufruire di essa. Fortunatamente però ecco che appare ancora una volta Namine, che d'ora in poi chiameremo Superman, visto che ci pare il culo tre volte su due, la quale ci apre un portale verso il mondo esterno. Qui, proprio a causa della presenza di Namine nella scena, l'anima di Roxas fuoriesce dal corpo di Sora e si incontra finalmente con la ragazza. I due si rendono conto come, sino a quando Kairi e Sora resteranno insieme e anche i loro destini saranno uniti. E infatti due secondi dopo aver detto sta cosa, rientrati nel corpo rispettivamente di Kairi e Sora, sti ultimi due si perdono di vista quando, non appena entrata insieme a Pippo, Paperino e Topolino nel portale, quest'ultimo si chiude lasciando Sora e Riku soli contro Xemnas. Ritornato e deciso a combattere fino alla fine con un enorme drago bianco occhi blu cibernetico. Sì, avete sentito bene, non l'ho detto a cazzo. A questo punto i due combattono con quelle che sono varie forme di Xemnas in una battaglia finale che li porterà faccia a faccia con l'ultima forma del leader dell'organizzazione dove Sora e Riku avranno la meglio solamente combinando quella che è la loro potenza e quelli che sono i loro Keyblade. Vi lascio la scena della sconfitta della Zebra perché merita veramente veramente tanto. Eliminato Xemnas, sti pori cristi non solo non ci hanno mezzo secondo per riposare, ma si trovano anche circondati nuovamente da una marea di nessuno che però soprattutto grazie a Riku vengono eliminati del tutto. Allo stremo delle forze e con il morale sotto i piedi il ragazzo viene preso e portato in spalla da Sora, ed i due insieme varcano la porta per l'oscurità parsa poco prima, trovandosi solo in quello che abbiamo già visto con acqua in precedenza essere il regno oscuro. Put me down. I can walk. A questo punto la situazione diventa molto intima, due amici in riva ad un enorme mare, circondati dall'oscurità e senza via d'uscita. To tell you the truth, Sora, I was jealous of you. What for? I wished I could live life the way you do. Just following my heart. I've got my share of problems too. Like what? Like wanting to be like you. Hmm. Che ingenui. I due si prendono del tempo per parlare e finiscono per decidere che, se mai dovessero rimanere lì per sempre, saranno loro i guardiani di quella parte di mondo, lasciando agli altri il compito di proteggere il regno della luce. Ed è attenzione in quel momento che la lettera di Kairi che abbiamo visto ad inizio riassunto raggiunge i due, più precisamente raggiunge proprio Sora che iniziandola a leggere si mette in contatto col cuore di Kairi, aprendo quella che Yen Sid aveva definito come la porta della luce. Riku e Sora si incamminano verso di essa e barcata la soglia si ritrovano nel vasto oceano che tocca e bacia le isole del destino, accolti con amore ed affetto da tutti i loro amici perduti poco tempo prima. Riku finalmente riabbraccia il topo e Pippo e Paperino insieme a Kairi saltano letteralmente addosso al poro Sora. È la fine di Kingdom Hearts 2, è la fine di questo riassunto ma non è la fine di questo nostro grande viaggio. Il secondo capitolo della saga finisce infatti con una misteriosa lettera proprio da parte del re, recapitata da Kairi a Sora e Riku, pronti ad iniziare la loro ennesima bellissima avventura. Allora ragazzi, il video finisce qui. La lettera di Topolino ha a che fare con quelli che sono gli eventi di Dream Drop Distance, gioco importantissimo quanto incasinatissimo di Kingdom Hearts e niente popò de meno del gioco più vicino cronologicamente a Kingdom Hearts 3. Prima di quello però farò in un solo video i riassunti di Kingdom Hearts Recoded e Kingdom Hearts 0.2, quindi quello che vi chiedo non è altro che il vostro supporto, un gigantesco mi piace nel tentativo di arrivare a 10.000 ed un commento, per farmi sapere ancora una volta come sono andato. Ve voglio bene raga, avrete tutti i riassunti prima dell'uscita 
uscita di Kingdom Hearts 3 quindi non preoccupatevi ma mi raccomando supportate questo canale perché è solo grazie a voi che questo grande progetto sta andando avanti spero che il video sia stato di vostro gradimento e non vergognatevi a rivederlo una seconda volta se vi siete persi alle volte e né tantomeno vergognatevi a riguardare i precedenti capitoli riassunti da me che è sempre meglio rinfrescarsi la memoria quindi ve li lascio tutti in descrizione ciao belli è stato un piacere